ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോതമ്പ് മാവ് കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ആട്ടുമാവ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഒരു പലഹാരമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ചീസ് മസറയില ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് അതൊരു വളരെ വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായ സാധനം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം ആട്ടമാവാണ് അപ്പോൾ നാനൂറ് ഗ്രാം ആട്ടമാവ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് സകലം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിന് ബട്ടറും വേണേ ബട്ടർ നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബട്ടറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് സാലഡ് അല്ലാത്ത ബട്ടറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബട്ടറും ഈ ബട്ടർ നമുക്കൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് മാവിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാമേ അപ്പോൾ ഈ ബട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല പരുവത്തിന് എടുക്കാം നമുക്ക് അതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുക ഇതേപോലെ ഇതേ പരുവത്തിന് നല്ല നല്ല ടമ്പറായിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ പപ്സിൻ്റെ മാവ് നനയ്ക്കുന്ന ആ പരുവാണിത് നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാത്തവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് അധികം വെള്ളം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം കുറേച്ച് കുറേച്ച് ഒഴിച്ച് നല്ല നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാവേ കാരണം അധികം ഇതായി പോകരുത് ലൂസായി പോകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ കുഴച്ചിടണം എങ്കിൽ നമ്മൾ പരത്തി വരാൻ നേരത്ത് ഇത് കാരണം നമ്മൾ പിന്നീട് ഇതിൽ ഒന്നും കൂടെ ഇനി ബട്ടർ ചേർക്കുക കാരണം പരത്തി ബട്ടർ ചേർക്കാളിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം വെള്ളം കൂടാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ടമ്പറായിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറേച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് നനച്ചെടുക്കണം അതെ നമുക്കിതുപോലെ കുറേച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മാവ് നന്നായിട്ട് പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ മാവ് പരത്താൻ വേണ്ടി ഒരു പലകയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മേശയുടെ മീതയാണോ പരത്തുന്നത് അവിടെ വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ മാവ് നല്ല തേച്ച് നല്ല പരുവത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണേ മാവ് കാര്യം മാവ് നല്ല പരുവത്തിന് പറഞ്ഞു അതായത് നല്ല ടമ്പറായിട്ട് നല്ല നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പപ്സിന് മാവ് നനയ്ക്കുന്നില്ലേ ആ പരുവാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കുഴച്ച് നല്ല മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ മാവിന് ആ പരുവം കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ പലഹാരത്തിന് അതേ പരുവം കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൽ വേറെ സോഡാപ്പൊടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടർ മാത്രം ചേർക്കണം അപ്പോൾ മാവ് നമ്മൾ ഇത് നനയ്ക്കുന്ന പരുവത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പലഹാരത്തിന് ആ ക്വാളിറ്റി വരുന്നത് അപ്പം മാവ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല കുഴച്ച് പരുവത്തിനെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഒരുവിധം മാവ് നനഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടവും അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ പരത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പലകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലകയാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേശയുടെ മീതിയിട്ടും പരത്താം ഞാനിപ്പോൾ അതിലാണ് പരത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്നും കൂടെ മാവ് നല്ല രീതിയിൽ പരുവപ്പെടുത്തി എടുക്കാം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ മാവ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അതിലേക്ക് മാറ്റാമേ ഞാൻ മാവ് പരത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പലകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മാവ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മാവിനെ പരുവപ്പെടുത്തി എടുക്കാമേ കാരണം ഈ പരുവപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ സോഡാപ്പൊടിയോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ഈസ്റ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതിൽ ആകെപ്പാട് ചേർക്കുന്ന ബട്ടറാണ് അപ്പം നമ്മൾ വേണ്ട ഇതേപോലെ ഒരു അല്പം ബട്ടറും കൂടെ എടുക്കണം ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് തേച്ച് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മൾ പരത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലകയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനും അപ്പം മാവ് നല്ല പരുവപ്പെടുത്തി വരാനും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു അല്പം ബട്ടർ തേക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാവ് നല്ല ഇതുപോലെ തേച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊരു കുറേ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ബട്ടറെല്ലാം മാവിലോട്ട് പിടിച്ച് മാവ് നല്ല നമ്മൾ തുടമ്പോൾ തന്നെ നല്ല നല്ലൊരു പരുവം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവം
ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് പരത്തി നമ്മൾ കട്ടി വറച്ചെടുക്കും കട്ടി വറച്ചെടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കട്ടി എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ചപ്പാത്തിയുടെ കനം വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇത് പരത്തണം അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കട്ടി കുറച്ച് ഇളയായിരുന്നു ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചപ്പാത്തിയുടെ കനം വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മളിത് പരത്തണം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മീത് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാമേ ഇതിൻ്റെ മീത് നമ്മൾ ബട്ടർ പെരട്ട് ബട്ടർ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് കാണാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം കനം കുറച്ച് കളയരുത് ഇത് പരത്താൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഈ പരത്തുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ മാവിൻ്റെ മീത ഈ പൊടിമാവ് ഇങ്ങനെ തൂറ്റി കൊടുക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മേളിൽ ബട്ടറിൻ്റെ അംശം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുക ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇതേപോലെ കുറച്ച് പൊടിമാവ് ഇങ്ങനെ തൂറ്റി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ അത് തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം പൊടിമാവ് അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് പരത്തി പരത്തി വരുമ്പം ഇത് കട്ടി കുറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും തടിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു നേക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഓക്കെ രണ്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടിയിലും കൂടെ ഇതേപോലെ പൊടിമാവ് തൂറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുക കാര്യം നമ്മൾ പരത്തിയതിന് ശേഷം കാരണം ഇത് പിന്നീട് മടക്കാളില്ലേ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ പൊടിമാവ് തൂറ്റി കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ പരത്താം പരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ഒരു അല്പം ബട്ടർ തേക്കാം ബട്ടർ തേക്കണം എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ പരത്തി തിന്നതിന് ശേഷം കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇതിപ്പം ഈ പരുവത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കും ബട്ടർ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് നാട് ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു എടുത്താൽ മതി ഇത്ര എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ അങ്ങ് തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ എല്ലായിടത്തും തേച്ച് പറ്റിക്കണം എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത് എത്തണം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് കാര്യം ബട്ടർ ലൂസുള്ള ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ലൂ ലൂസുള്ള ബട്ടർ തന്നെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തേച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ തേച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും എത്തക്ക എത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ പറ്റിക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇതേപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മീത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അല്പം പൊടിമാവ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മാവ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മാവ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഒരു അല്പം മാവ് ഇങ്ങനെ തൂറ്റി കൊടുക്കാമേ ഇങ്ങനെ അല്പം മാവ് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ പൊടിമാവ് അവിടെ അവിടെ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് വലിയ കട്ടി വരാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ തൂറ്റി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ മടക്കണം കണ്ടോ ഒരു ഭാഗം അങ്ങോട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ തേക്കണം ഇവിടെ ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു അല്പം ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം എന്നിട്ട് ആ മറു സൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതേപോലെ കണ്ടോ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇതേപോലെ തേച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ സൈഡും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കാം ഇതേപോലെ കുറച്ച് മതി ഒരു അല്പം മതിയ ബട്ടർ ഇതേപോലെ കുറച്ച് തേച്ചിട്ട് ഇതിലും കുറച്ച് പൊടിമാവ് തൂറ്റണേ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ആ ഒരു മടക്കും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കേണ്ട ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പൊടിമാവ് ഇതിലും കൂടെ തൂറണം ഈ പൊടിമാവ് തൂറ്റണ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നീട് ഇത് പരത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മളിതിനെ കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നല്ല എന്താ നമ്മൾ നല്ല ഇത് നല്ല പൊങ്ങി വരും മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും കണ്ട ഇതേപോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി ഇതേപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടി ഒതുക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ച് മടക്കണം തിരിച്ച് അതിനെ ഒന്നും കൂടെ മടക്കണം അവിടെ ഒരു അല്പം ഇതേപോലെ അല്പം ഇതും കൂടെ ബട്ടറും കൂടെ തേച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മടക്കാമേ ഓക്കെ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും എത്തക്കത്ത രീതിയിൽ തന്നെ തേക്കണേ അത്ര തേച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിലും കുറച്ച് പൊടിമാവ് ഇട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇനി ഇതിനെ മടക്കാമേ ഇത് മടക്കി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് വച്ചിരിക്കണേ അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പരത്ത എടുക്കാവൂ കാരണം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും മാവ് ഒന്ന് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തോ ഒന്ന് പരിപരിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇത് വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് തട്ടി റെഡിയാക്കി ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒരു മാക്സിമം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതിയാ അപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് നല്ല പരുവത്തിനായിട്ട് വരും ഇത് മാവ് ഇനി നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ്
സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പരത്തുന്നതിൻ്റെ എത്ര ഇത് വരും അത് കണക്കാക്കിയുള്ള നമുക്ക് അതേ അത് കണക്കാക്കി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരുന്ന വരണമെന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വന്നാലും നമുക്കിതിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കോണ് പിടിച്ച് മടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു വിധം കട്ടി കുറച്ച് നമുക്കിതിനെ പരത്തിയെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് മതി കണ്ട ഇതിപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ പകുതി മാവ് എടുത്തേ ഉള്ളൂ പകുതി മാവ് കണ്ട ഇത്രയും വന്നു ഇതിന് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിനിപ്പം അളവ് നോക്കിയ ശേഷം നമുക്കിത് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു സമൂസയുടെയും കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പത്തിന് വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാമേ ഇപ്പം സൈഡൊക്കെ ഇതേപോലെ ലെവൽ പിടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും മതി നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി എത്ര ആൾ എത്ര എത്ര ഇതിൽ വിഴു എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് വരാനേ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു എത്ര പീസ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതിപ്പം അവിടെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് പീസായിട്ട് ആ ഭാഗം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം നീളത്തിൽ മൂന്ന് പീസായിട്ട് അങ്ങനെ നീളത്തിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് പീസ് വരും അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണ്ട അങ്ങനെ അങ്ങനെ നീളത്തിൽ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് നെടുകയും കട്ട് ചെയ്യാമേ അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ ഇതിപ്പം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ആ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പരത്തിയതിൻ്റെ കട്ടി ഉണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ അത്ര കട്ടിക്ക് വരാവ് നമ്മൾ പരത്തി വരുമ്പോൾ അതല്ലേ നമ്മൾ മടക്കാൻ നേരത്ത് ഇത് ഇതായി പോകും എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പുറത്ത് ചാടി പോകും കാരണം ഇത് മടക്കി വരേണ്ടതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ആറെണ്ണം വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ നാനൂറ് ഗ്രാം മാവ് എടുത്തതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഭാ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആറ് പീസ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ പരത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആറ് പീസ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ കനം കുറച്ച് പരത്തി എടുത്തേ നമുക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കനം കാണാൻ പറ്റും കണ്ട ഈ വരുന്ന കന കനം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ടൊമാറ്റോ സോസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാച്ചപ്പോ അത് ഒരു അല്പം ഒരു അല്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു കുറച്ച് മതി അത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ചീസ് മൊസറേല ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മൊസറേല നമുക്ക് മൊസറേല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പിസ്സയിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന അതാണ് ചീസ് മൊസറേല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ഒരു ഒരു പാക്കറ്റിൽ അത് ഒരെണ്ണം വരും അതിന് നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് ഇതിനെ തുരുതുരാന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം അത് തുരുതുരാന്ന് അരിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇതിനെ മടക്കി എണ്ണയിൽ ഇടാൻ നേരത്ത് അത് നല്ല രീതിയിൽ അലിഞ്ഞ് വരത്തുള്ളൂ ഈ മൊസറേല നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പീസായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ പീസായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണേ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതേപോലത്തെ ഒരു പീസാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് വരുന്നത് ഞാൻ മേടിച്ച ഇതേപോലത്തെ ഒരു പീസാണ് അപ്പം അതിനെ ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അതിനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചെറിയ പീസായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കാരണം ഇതിൽ ഇത് നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മാവ് കാരണം കട്ടി കുറഞ്ഞ മാവായതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇത് മാവ് റെഡിയായി വരും അപ്പോൾ പിന്നെ മൊസറയില ഇത് അലിയാതെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളിത് അരിയുമ്പം ഈ മൊസറയില നന്നായിട്ട് തന്നെ അലിഞ്ഞ് വരും ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഇതിപ്പോൾ നാനൂറ് ഗ്രാം മാവിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത കണക്കിനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോഴും ഇതേപോലെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പീസ് വരെ അപ്പോൾ അതിന് ഇതേപോലെ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തതുപോലെ ഒരു ഒന്നര പീസ് മതിയാവും ഇതേപോലത്തെ ഒന്നര പീസ് മതിയാവും അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരുമല്ലേ കാരണം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് അരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തന്നെ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ അല്പം വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം മാവ് ഇത്രയല്ലേ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ചതുരത്തിന് ഈ പീസിനല്ലേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച
അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കുറച്ച് ഇതേപോലെ കണ്ടോ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ അത് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം കുറച്ച് അത് അല്പം മതിയോ തോനെ വേണ്ട അത് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിൻ്റെ മീതേക്ക് നമ്മളിപ്പം വെജിറ്റബിൾ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത് വെജിറ്റബിൾ അത് കുറച്ച് അത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കനത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വയ്ക്കാവും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇത് മൊസറയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ മൊസറയില കണ്ടോ നമ്മൾ ഇത്രയും വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യണേ കാരണം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ മാവ് എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ ഇത് അലിഞ്ഞ് വരത്തില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ കാരണം വെജിറ്റബിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ മൊസറയിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി തന്നെ വയ്ക്കണം ഇതേപോലെ മടക്കണം കോണ് പിടിച്ച് മടക്കണേ കോണായിട്ട് തന്നെ മടക്കണം കണ്ട മടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട അത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ വയ്ക്കാവൂ അതിലേക്ക് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് കൂടുതലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ മടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി വരില്ല അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ടേ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഇത് അടഞ്ഞ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയിലിടാൻ നേരത്ത് ഇത് പൊങ്ങി വരത്തില്ല ഏ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിസ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് മാവ് ഇതിൽ ഒട്ടായിരിക്കും എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പൊടി മാവ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ അതിലേറ്റ് മുക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ അതല്ലെങ്കിൽ സകലം എണ്ണ മുക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ മാവ് ഒട്ടി പിടിക്കത്തില്ലേ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കുറച്ച് ആദ്യം ഇതേപോലെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിളും വെച്ച് അതിൻ്റെ മീതെ നമുക്ക് മൊസറയില അരിഞ്ഞ മൊസറയിലും വെച്ച് കൊടുത്ത് മടക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എരിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ മുളക് ഞാൻ ഈ വെജിറ്റബിൾ കുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇത് ഈ വെജിറ്റബിൾ വയ്ക്കാൻ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണേ തോ കൂടുതലായി പോകരുത് കാര്യം അപ്പോഴും മടക്കി വരാൻ നേരത്ത് അത് ഇതായി പോവേ കാരണം അത് കുറച്ചേ വയ്ക്കാവ് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ പീസ് കണക്കാക്കി അതേപോലെ തന്നെ മൊസറയല്ലേ മൊസറയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അത് ആവശ്യം നോക്കണം ഇതേപോലെ പീസ് ഇതേപോലെ രണ്ടോ മൂന്ന് പീസ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ എന്നിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാവ് മടക്കാവും നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാമേ അപ്പം നമ്മുടെ ചട്ടിയുടെ അളവനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇടാം ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഇതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം എണ്ണായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ഇടാവേ ഇപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഇതിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ അളവനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇടുക ഒരുപാടിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറച്ചിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടും മൂന്ന് ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ മറച്ചിടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഇത് കണ്ട ഇത് നന്നായിട്ട് പൊള്ളി വരുന്നുണ്ട് കണ്ട നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തൊന്ന് ഇതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്തൊന്ന് ഈ സോഡ പൊടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ഇതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ കണ്ട നന്നായിട്ട് ഇത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊള്ളി വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒരു വിധം റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഇത് തിരിച്ചിടാം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാമേ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കണം കേട്ടോ എങ്കിലേ നമുക്ക് ഇത് മസറയിൽ നന്നായിട്ട് അലിയത്തുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ മാവ് കട്ടിയുള്ള മാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉള്ളും വേവണം ഇതിപ്പം നമ്മൾ കട്ടി ആവശ്യത്തിന് കട്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കണ്ടോ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുക രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് പൊള്ളിയും വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുവിധം ബ്രൗൺ കളറായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാം ഒരു സൈഡ് ഒരു സൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഈ സൈഡ് കളറായിട്ട്
അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസറയില ചേർത്ത പലഹാരം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ഡിഷാണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടായി കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒരെണ്ണം പൊട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ മസറയിലയുടെ ആ ഒരു മസറയിൽ അലിഞ്ഞ് വന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഇതിലെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് ചൂടോടെ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇതേപോലെ കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിത് കൂടെ കൂടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ